escucha que bien, tuvimos bastante problema esta mañana en la sesión, así que espero que esté bien y que se pueda conducir la sesión de la mejor manera y se ve la pantalla, perfecto, gracias Lorena, gracias Ana, Sara, Rebeca, vamos, vamos llegando, tenemos ahí un par de minutos hasta que arranque la sesión, a ver que ya me llegó una pregunta. Eh, ayer comentaron que tras la ascensión nos enviarían certificados. Eh, Lorena, sobre los certificados, adelantando un poquito, mientras la gente eh, llega y no estoy... Ay, espera. Ah, sí, yo no estoy grabando ahorita. Eh, no hace falta estar en todas las sesiones, claro que nos gustaría que estuviera pero vas a tener una certificación equivalente al, al número de horas que has estado aquí. Por eso te va a llevar más o menos dos semanas para que te llegue la certificación, porque FECIT hará toda esta contabilidad. A ver, buenas tardes. Char Carlota, Sharon, Enrique... Vamos a esperar un poco, un, unos minutos más. Frederique. No, por nada, Lorena, con gusto. Después repito a la gente que se va uniendo. María Ángeles, bienvenida. Bueno, me saco el, el micrófono un poquito. Hasta que lleguen los demás colegas. Tenemos más de 400 inscritos otra vez. Va a ser una buena sesión, yo creo. A ver. Eh, eh, Belén, vamos, eh, vamos a entrar en ese tema. Eh, Belén me pregunta si para ver eh, un paper completo si eso se hace solo cuando está Open Access. Vamos a hablar de eso. Hola Cristina, buenos días, no estoy, buenas tardes, no estoy hablando todavía, dando un par de minutos para que se añadan los compañeros.
Bueno, muy buenas tardes. No, no estaba hablando Antonio, arrancando ahorita. Vamos confirmando si me escuchan. Perfecto, gracias, Yelín. Ahora sí. Bueno, esperamos que no tengamos eh, problema de audio en esta sesión. A la mañana, lamentablemente, lo tuvimos. Esperemos que sea una sesión más tranquila. Y <ríe> perfecto, veo mucha emoción en, en el se escucha. Bien, eh, bueno, me presento, no sé si han estado aquí ayer, en la sesión de ayer, yo soy Cristiani, junto con mi compañero Pablo, eh, somos consultores para España, así que estamos conduciendo estas sesiones de, eh, de formación para ustedes y vamos a hablar de una herramienta increíble llamada Scopus. Um, este seminario va a ser de más o menos una hora. Creo que ya estamos grabando. No sé si ustedes pueden ver y confirmar desde su lado si les aparece grabando porque yo había quitado, pero ahora creo que ya está bien. Um, eso es parte de una serie ¿tá? de siete capítulos, digamos así, y tendremos también una sesión de preguntas y respuestas. El ratón se ve en movimiento. Gracias, Soledad. Um, bueno, FECIT va a enviar un certificado a ustedes en, en los próximos días. Cuando digo próximos días, eh, yo diría como cerca de dos semanas, porque tenemos ahí una semana y media de capacitaciones. Y después que, que se termine, van a hacer la contabilidad de cuántas sesiones han participado cada uno de ustedes para hacer el certificado equivalente al número de horas. ¿tá? Uh, les pido también que es muy importante que ustedes contesten a los cuestionarios que se van a, a que, que yo voy a, a lanzar mientras la capacitación. Serán uh, tres preguntas, no hace falta que estén correctas las respuestas, pero sí que las llenen o sí o sí, porque eso hace parte del control de su participación para la emisión de los certificados. Eh, por último, también les digo que soy brasilera, así que si pasa algo ahí con el acento y, eh, o alguna palabra que, me sal, que suene raro, <ríe> les pido disculpas y voy a hacer mi mejor para estar ahí con... Opa. Para estar con el mejor español posible, si no, avísenme y corrí, corríjame para que yo pueda también agregar más de este conocimiento. Bueno. Uh, hablando un poquito de solo FECIT y agradecerles, es esta Fundación Española para Ciencia y la Tecnología que nos brinda esta posibilidad de, uno, que ustedes tengan la plataforma, tengan el acceso a Scopus, y dos, también que nos da ayuda a, a hacer estas sesiones de formación con ustedes para que ustedes hagan el mejor uso de la herramienta. Uh, no sé si estaban todos ayer, pero siempre me gusta saber si es la primera vez que están utilizando Scopus o ya saben un poco o ya saben bastante y a veces hasta hacen nuevas capacitaciones y todo eso. Así que se pueden también dejar en el chat. Ya nos vamos eh, acalentando. Primera vez de Bárbara, Pamela sabe un poquito, muchas primeras veces, Belén, Antonio, un poquito. Ayer me dejó conectarme, ok, bueno, qué bien que está aquí hoy. Voy a hacer un, una recapitulación bien rápida de lo que pasó para que estemos todos en la misma página. Habitual en el trabajo de Rebeca, qué bien, perfecto. Bueno, hay de todo, así que por eso pido paciencia a los que ya son más, más eh, expertos en el tema y vamos despacito. Aquí otra vez más, entonces, eh, solo decirles que la cantidad de instituciones que, eh, que se FECIT brinde el acceso, que son 116 instituciones y más, otros más de eh, centros de investigación, 248. Y por esta razón creo que todos ustedes hacen parte de una de estas instituciones. Esto es, es importante porque si ustedes no hacen parte por alguna razón, ahí uh, quizás no tendrán el acceso completo a lo que vamos a uh, brindarles hoy. 
Ah, hablando un poco de entonces, eh, recapitulando nuestra programación, ayer hicimos la parte de introducción, que hablamos un poco del ecosistema de Elsevier, de Scopus, de todas las ventajas de, de utilizar Scopus y las diferencias. Y hoy vamos a entrar en la parte de la búsqueda de Scopus. Pero no, te preocup, no se preocupen, a los que no estuvieron en la primera sesión, voy a hacer una recapitulación general de lo que pasó ayer. ¿tá? Especialmente en la parte de registro en la base, porque eso es fundamental para su éxito en la plataforma. Bueno, uh, otra vez más, les dejo aquí recursos, si sí, por si acaso perdieron o van a perder alguna sesión por, por el tema de, de agenda, de cruce de agendas, aquí les dejaré dos enlaces que son súper interesantes. Uno es de Leap Guides, que se puede apuntar, sería genial. Que es básicamente... Lo que vamos a hacer en términos de sesiones eh, grabadas ahora, ustedes tienen esta información más o menos eh, igual, en una manera como de un guión. Así que tendrán todas esas informaciones. Aprovecho entonces para recapitular un poquito de lo que pasó ayer, como mencionaba. Eso les digo que ya está un poquito desactualizado porque la actualización de Scopus es diaria, es una base que se actualiza todos, todos los días, que, y que indica más de 7 millones de, uh, de otros publishers. No solo el Sevier, los, las, los textos del Sevier están en Scopus, pero de otras 7 mil editoriales. Justo ya he recibido ahí una pregunta en el chat con relación al acceso a textos completos o no. Eh, y ahí dejó muy claro la diferencia de Scopus que Scopus no es una plataforma de texto completo, es una base de referencias y citas, pero ella sí te lleva a textos completos. Y estos textos, entonces, del acceso que tendrán va a depender mucho de qué tipo de, eh, de, de contrato, de suscripción tiene sus instituciones. Obviamente, todo que es abierto, ustedes tendrán acceso, y también a lo que son productos que están suscritos por sus instituciones. Eh, en España, ustedes sí tienen acceso a SiteDirect, que es la plataforma de texto completo de El Sevier. Después voy a darles un vistazo general en eso. Y, y ahí, entonces, sí, si por si acaso es un texto de SiteDirect, podrán sí tener acceso. No sé qué otras eh, editoriales tienen ustedes, pero en caso de que sí tengan la suscripción, ahí tendrán el acceso. Entonces, eso va a depender de institución a institución. Pero lo que está en el Sevier, para que tenga una idea de la de, de la, eh, del grande del, del mundo que es Scopus, con estos 1.7 billones de, de documentos que, que hay ahí, que están ahí, el contenido del Sevier, que es la misma empresa, la misma editorial, es solo 9% de la plataforma. O sea, todo lo demás son de otros, eh, otros pares nuestros en el mercado de ciencia, en la, en, en la ciencia, y que también indizamos para brindarles un mejor vistazo de, global de la ciencia. Uh, bueno, hablando de LibGuide otra vez más, entonces ustedes podrán tener un poquito por escrito de lo que es el contenido, de cómo registrarse, eso quiero volver a hacer con, con los que nos tuvieron ayer, pero hay todos los pasos a pasos de aquí, las búsquedas, que es el, la temática de hoy, y ahí la parte de autores, afiliaciones, métricas, uh, la novedad de Scopus eh, AI, y todo eso que vamos a pasar también a lo largo de la semana. Y otro eh, recurso que tenemos son los recursos científicos de la FECIT, en donde estarán todas las grabaciones. De, los, eh, de las formaciones que estamos haciendo esta semana. Entonces, la página es esta. No sé si ustedes pueden ver el, el chat, pero ahí les dejé el enlace también. 
Entonces, eh, en los recursos científicos de FECIT, tenemos los materiales de formación y aquí más abajo están las formaciones, de, estarán, les digo, de Scopus. Aquí son de las formaciones del año pasado. Sigue muy buena si quieren mirarlas, no hay inconveniente alguno. Podrán entonces dar, ver, a ver los videos aquí al lado derecho. A ver si alguna duda. Eh, bueno, acabo de copiar justo. Judith, Pablo está aquí presente con nosotros y me está también ayudando y contestándoles. Así que miren el chat. Ah, Indisa, Indexa. O sea, Indexa el correcto o Indisa. <ríe> Estoy hablando Indexa, ¿verdad? Indisa. Gracias, Alfonso. Uh, a ver, no sabe con cuál correo abrir la cuenta. Trabajo con dos universidades. Uh, y no posiblemente no sean las que están en el futuro, hay formas de recuperar. Eh, sí, tú puedes siempre cambiar eso, Elena. A ver, la parte, Pablo, no sé si me escucha, y ahora de verdad que me, me pasó el tema con Elena, porque no tengo experiencia con, uh, con cambio de correo en la base. No sé si tú me escuchas y, y tienes esa experiencia. Index es correcto, índice es portugués. <ríe> a ver, en castellano se utiliza indizar. Ok, indizar o indexar. Perfecto. Uh, a ver, a ver. Bueno, no está Pablo, así que Elena, le voy, le voy a apuntar esa duda porque de verdad que no tengo experiencia con... Se puede cambiar informaciones de autores, pero cambio de correo... Eh, yo tendría que probar. De verdad que no estoy segura. Y así que estoy apuntando aquí para tener una respuesta después. Ah, Pablo ha contestado tu pregunta. Ok, a ver. Perfecto, entonces. Listo. Eh, vamos entonces a ir para... Volver a mi presentación para la temática de hoy, que es entonces la parte de búsqueda básica por materia, cómo guardar estas búsquedas y crear alertas. Hablamos ya un poquito ayer y hoy exploraremos más. Cómo ampliar tus resultados, limitar, excluir, análisis preliminares, descarga y exportación de documentos, búsquedas avanzadas y uh, patentes y datos. Aquí solo otra vez más, porque me parece siempre interesante a quien no estaba ayer y justo para contestar esta pregunta. O sea, el ecosistema del SEVIER es eh, como el SEVIER, que es este logotipo del arbolito, quizás todos ya lo conozcan. Es una editorial centenaria que está ahí hace mucho, eh, publicando desde los tiempos de Galileo, 1800 y tanto, ya tiene este contenido. Este contenido de texto completo está en Science Direct, que es la primera plataforma que ven ahí, multidisciplinaria. Hoy vamos a hablar de Scopus, que es también una plataforma multidisciplinaria, pero que utiliza estos datos que salen de Science Direct y de millones de otros artículos de, de las 7000 editoriales que les comentaba yo y hace un análisis de estos datos, o sea, salimos de la lectura completa para sacar datos y poder tener otras, otros, otras informaciones relevantes para la ciencia. Mendeley es una también plataforma gratuita del SEVIER, recomiendo a todos que si no conocen que den un vistazo en mendeley.com, que funciona como una red social académica y también como una manera de... Eh, de, de tener todos esos documentos ahí grabados, guardados, y que se puede compartir con sus pares y hacer otras miles de cosas. Y tenemos otros productos más, que no es el caso de hoy, pa, específicamente para áreas de la ciencia también. Para más informaciones, ahí les vamos a dejar este blog, newsletter, Twitter y otras más 
fuentes de información de Science Direct. Ah, de, perdón, de Scopus. <ríe> Yo estuve en una formación de Science Direct a esta mañana. Bueno, ahora entonces voy a entrar directamente, sin más demoras, en la plataforma de Science Direct. Ah, oh, otra vez más, de Scopus. Estamos todos con, <ríe> con ganas de Science Direct, me parece. ¿Qué es esta entonces? Scopus.com. ¿Tá? Esa es la dirección que ustedes entonces deberán entrar para acceder a esta plataforma. Oh, oh, ok. ¿Escuchen o no? Ah, acabo de escuchar. Ah, Dios. Ah, ok, se escucha bien, ok. Cayó y se escucha. Ah, qué bien. Ya, ya estamos así, por eso estoy mirando tanto, y perdón por las pausas, porque justo estoy siempre mirando el chat por, por esos eh, temas de, de audio. Perfecto. Qué bueno, me alegra muchísimo que estén todos conectados. Bueno, voy a repasar un poco de, de algo que es fundamental de la sesión de ayer. Espera que voy a salir de mi cuenta. Eh, no sé a cuál pantalla Alfredo se refiere, que no te sale, pero posiblemente porque no estás registrado. Ah, ok, ahora. Yo amo sesiones en vivo que nos hacen estas vergüenzas, ¿verdad? Ahí estamos otra vez. Justo no consigo hacer el signing que querías, o sign out. Ok, no consigo. Ok, no puedo, pero... ¿Qué les voy a indicar? Déjame abrir la diapositiva de ayer, entonces, que creo que va a quedar mejor para volver a este, este tema. Y ahí les explico rápidamente con las diapositivas que utilizamos ayer. Aquí. Listo. Ahora creo que todos pueden ver otra vez más mis diapositivas. Para quien no tiene... Registro en la base todavía, sé que la mayoría quizás ya debe tener porque estuvieron ayer. Ustedes tendrán que crear una cuenta en Create Account, ¿está? Eso es fundamental para seguir. Cuando hagan eso, van a utilizar sus correos que tiene que estar conectado con su organización, en donde van a elegir si está bien. Y hay algunas preguntas ya que, que vinieron. Eh, en principio, yo diría, ahora no me acuerdo la, la persona que me ha preguntado de la institución, podrá elegir una cualquiera de las dos que, que estás actuando o trabajando actualmente. Y cuando empiece a digitar, ya les van a salir un listado y en este listado van a elegir la que quieran, continuar. Y ahí posiblemente eso también va a cambiar institución a institución, van a confirmar la organización si está correcta confirm, van a usar sus usuario y contraseña de la institución para entonces estar en logados. Y ahí estarán justo en donde yo estoy ahora. Que es con mis iniciales aquí arriba de la página. ¿Tá? Eso significa que ustedes entonces estarán con, uh, con su acceso perfecto y van a ver aquí en esta casita que estarán con el nombre de sus instituciones. Repasando rápidamente otra vez más, ¿por qué eso es importante? Porque a todo a lo largo de la búsqueda en Scopus, ustedes van a ver que podrán grabar sus listas, sus uh, investigaciones, crear alertas, exportar referencias, y manejar cualquier consulta que tengan hecho a nuestro soporte. Esta es la página administradora de MyScopus y esto es fundamental y muy importante para que el sistema reconozca a ustedes como personas y, por ejemplo, en la parte de los alertas, quedará aquí grabado, eso justo he hecho ayer, porque yo grabé que yo quería recibir alertas 
todas las veces que un documento publicado por España ingrese a la base de datos. Y aquí está. Entonces voy a recibir todas las semanas porque así lo manejé yo. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? A ver si hay algunas. Me lleva el preview. Uh, pero el preview debería estar bien, Teresa. A ver. Exacto. Pablo, uh, Pablo ha contestado a algunas personas y, y le voy a contestar por vos que si tiene algún problema muy específico y no funciona estos pasos que, que, que les he enseñado ahorita, que busquen sus bibliotecas, porque ahí podría haber alguna diferencia de, de cómo entrar eh, de institución a institución. Sí, se registra, Nuria. Vamos, vamos, a, vamos a pasarles algunas preguntas después que les van a dejar muy, uh, también ser un indicio de su asistencia en el día de hoy. ¿Está? Bueno, está dentro, Pamela, que bien. Ok, vamos a seguir. Entonces vuelvo a la página principal, en donde, oh, mira esta información, que hay un Scopus AI, que es una innovación. Está justo en la página de búsqueda. Eso para generar la expectativa de ustedes, ustedes no tienen acceso, al menos todavía. ¿tá? Es un recurso nuevo, por eso no vamos a entrar. Es que está súper gigante aquí mi página, por eso me pareció bien también eh, mencionarles a ustedes. Si ustedes tienen interés en conocer más y todo, que les pidan a sus bibliotecas y ahí podremos hacer una demo especial para, para las bibliotecas y todo eso pero no vamos a tratar de esto en las búsquedas de hoy. Ustedes van a ver entonces que aquí, eh, para empezar a explorar, tenemos algunas opciones, ¿está? Documentos, o sea, palabras claves en los documentos, nombres de autores, Researcher Discovery es bastante nuevo, a los que ya utilizaban Scopus, y eso nos va a generar eh, una búsqueda de investigadores ya expertos en las palabras claves que busquemos. O sea, es eh, más o menos una especie de prefiltro, yo diría, porque se puede hacer de distintas maneras. Ustedes van a ver que en Scopus se puede hacer muchas cosas de distintas maneras porque es un, tiene un flujo súper dinámico. Entonces, ustedes podrían encontrar la misma información de diversas maneras. Aquí tenemos también organización, que es otra opción de búsqueda. O sea, si ustedes quieren encontrar eh, una, una universidad específica, todos los trabajos que están hechos en su institución académica podrán buscar por organization, ¿tá? que es la misma cosa también de institution, que a veces aparece por ahí y genera unas dudas, por eso cambiamos este nombre para organization, que puede ser académico o también gobierno o también corporativo, porque tenemos sí industrias que hacen investigación y que publican. Todo eso obviamente está basado en lo que se publica, ¿tá? no es una, una mágica automática, eso, eso es lectura de metadatos, entonces todo lo que tiene Scopus se hace mediante lectura de lo que está en los documentos que ustedes publican. Eso tiene que quedar muy claro. Bueno, aquí, cuando tenemos los documentos, que es, uh, digamos, la principal manera de arrancar con una búsqueda, vemos en este, uh, que es muy sencillo, como cualquier buscador de Internet, pero claro que obviamente mucho más especializado, y hay que repetir eso todas las sesiones, que todo lo que está aquí está revisado por pares. En la sesión 1 hablamos un poco más de este proceso de revisión por pares. Si lo perdieron, recomiendo que miren la sesión 1 de ayer con la grabación. 
Y entonces en estos documentos van a ver que tenemos miles de opciones distintas de buscar. Así que un documento, eh, una, una palabra clave, perdón, que se meta aquí en Search Documents, va a buscar por ISCN, eh, por DOI, por Work ID, por un CAS number, incluso nombres químicos. No sé si hay químicos aquí en la, en la sesión, va a ser súper útil. Puedo encontrar por informaciones de funding, aquí affiliation que les explicaba que es el mismo que organization, o sea, si quieren encontrar sus universidades, pod podrían venir a Affiliation Country uh, para, para España, o City, o un nombre, y ahí van a encontrar, que es similar a eso, como les comentaba, hay distintas maneras de hacer las mismas cosas. Palabras claves y la recomendación, si quiere, digamos, un vistazo general en los documentos, podrán ir a Article, Title, Abstract and Keyword, que más o menos agrega todas las partes importantes de un documento. Entonces, aquí voy a dejar esta parte. Uh, en este campo también, antes de que sigamos para la parte de documentos, y ahí empezamos ya contenido nuevo que no mencionamos ayer, Ustedes podrán también añadir otros campos desde la página principal. Y ahí empezamos a hacer algunos cruces que van a filtrar más y más estas publicaciones. Y ahí les comento, cuanto más filtros, menos resultados, obviamente. Lo que no es, no significa que es malo, porque puede ser eh, eh, al revés, puede ser mucho más interesante porque los números que van a ver aquí son gigantescos siempre, entonces puede ya salir con contenidos más específicos a tus necesidades y, uh, y, y, y que tiene más conexión con lo, con lo que tú estás buscando de verdad. Entonces podríamos, por ejemplo, buscar una palabra clave aquí y también uh, queremos, uh, no sé, Queremos que sea, por ejemplo, uh, estoy trabajando bastante con Intel, uh, Artificial. Si alguien quiere mencionarme alguna palabra clave, podemos utilizar también. ¿tá? Que ahí me gusta que me se queda muy dinámico. Artificial Intelligence, por ejemplo. Y queremos saber cuántos documentos de Artificial Intelligence están en... España. Interesante, ¿verdad? Un tema súper, súper nuevo de moda y en el país España. Si queremos también, podemos añadir una, un range de fechas. Mira qué interesante, tenemos documentos desde antes de 60 hasta los días de hoy. Pero no creo que la inteligencia artificial ha sido muy difundida en los 60, me imagino. Así que quizás no va a cambiar mucho, pero vamos a decir que queremos desde 22, porque es un tema súper dinámico, ¿verdad? Entonces, desde 22 hasta hoy. Y queremos también anytime, porque es la primera vez que vamos a hacer. Entonces, quiero un vistazo súper, súper general. Pero digamos que ya estoy buscando ese tema. Eh, con, con frecuencia, siempre quiero saber porque es, mi, eh, es mi, 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 mi tema principal de mi investigación. Entonces, puedo colocar quizás los últimos siete días, porque han sido los últimos siete que no estuve mirando ahí. Y vamos a ver qué sale. Yo nunca he hecho eso. <ríe> es sorpresa a mí también. Cincuenta y cinco documentos. A ver, en la última semana sobre inteligencia artificial, solo publicado por autores españoles. Mira qué interesante información. Y cuántos documentos están publicando sus pares. ¿Está? Vamos a salir aquí para volver, por ejemplo, si sacamos esos filtros, 
Dejamos de anytime. Dejamos aquí todo el filtro máximo y sacamos de España. Y sacamos ese filtro como entero. ¿tá? Lo borré. Y ahí estamos solo ahora con inteligencia artificial. A ver qué pasó, por qué no marcha. Ah, reset. Déjame colocar artificial. Listo. Y aquí sí, la cantidad de documentos gigantesca, como les comentaba, de documentos que encontramos sobre inteligencia artificial en la plataforma. ¿tá? Y ahí les decía, es un número gigantesco, obviamente imposible de leer. Si está en esta página de resultado y quiere añadir filtros, podrías hacer por aquí. Los mismos filtros que usamos en la página anterior se puede añadir, porque ahí empezamos a, ¿qué? a filtrar. Y se puede añadir cuantos quiera, ¿está? Bueno, yo no escribí. Y más interesante también, que van a perceber, espera que voy a borrar esto, además de añadir, porque estamos usando end, y ahí ya había una pregunta que más o menos eh, era sobre eso, yo solo en la página principal escribí Artificial Intelligence y mira que la plataforma añadió automáticamente la palabra end, o sea, Artificial and Intelligence ya están agrupadas. Pero también, mira que si damos clic aquí abajo, tenemos otros dos operadores booleanos más. Tenemos el OR y end NOT. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, tú quieres saber sobre artificial intelligence, intelligence, o, no sé, yo voy a poner una cosa muy, no sé ni, de verdad que sí tiene mucha corre, correlación, y machine learning. Podría, ¿verdad? Inteligencia artificial o machine learning, o sea, todos los documentos que tienen uno o otro, van a salir. Entonces, que ahí tenemos 551 miles de documentos, creo que ahora debería ser más, porque estamos agregando otra palabra clave más. A ver. Y ahí está. Básicamente el doble de documentos. Porque estamos uno o otro. Pero podría ser al revés. Podríamos hacer end not machine learning. ¿Qué pasaría en este caso? Ahí ya sacamos una parte de estos eh, documentos de inteligencia artificial que consideran machine learning, pero yo no quiero machine learning. Entonces, ya nos sacó ahí más o menos 100 miles de documentos. Creo que está clara esta parte de los operadores. No sé si estaban acostumbrados a... Eh, o sea, no hace falta eh, Geraldini colocar las comillas en, en este caso, ¿tá? porque ya está agregado el end. Podemos probar, a ver, déjame ver qué pasa si colocamos las comillas. Teníamos 50, a ver, solo aquí, 551, a ver qué pasa. Sí, mira, los mismos. Por eso no hace falta colocar entonces las comillas en el caso de Scopus. Porque las comillas significan ya el end. El agrupa las palabras. Para que quede claro, déjame explicar mejor. Eso significa que el documento que van a buscar no es solo artificial. O sea, podría ser, no sé, eh, uy, ahora me, 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 me salió... O intelligence, por ejemplo, inteligencia de los niños, algo así. 
o proceso de inteligencia, o cómo se da la inteligencia de una persona, o algo así. No, siempre va a salir artificial intelligence, y no artículos que solo contengan artificial y solo contengan intelligence, porque eso sería una locura. Ok, vamos a trabajar con estos datos aquí, que nos eh, fueron generados. Aquí otra vez más, si soy un investigador de Artificial Intelligence, puedo crear mi filtro aquí mismo. Eso ya mencionamos ayer, pero otra vez más, quiero que todos los días me llegue cositas o una vez a la semana o una vez al mes. Y, y, y más, quiero que, esté, que sea el martes. Mira qué interesante. Y hago la creación de mi alerta que podrá ser visto en Alerts Page, que es justo la página aquí de MyScopus. Aquí están todos los, todos mis alertas. Entonces, ingreso otra vez aquí. Aquí está, Artificial Intelligence, que acabo de crear. Ah, no, me equivoqué, no quiero más recibir. Lo saco. Y ya está. Y puedo hacer, un, puedo limpiar estos alertas que yo he creado para crear nuevos más o porque se cambió mi, el rumbo de, de, de mi investigación. Vamos a volver. Aquí otra vez más entonces. Puedo grabar esta, esta búsqueda de la misma manera que les enseñé con los alertas o crear los alertas. Y voy a ver aquí también que siempre al lado izquierdo tendremos filtros de refinamiento. Aquí, súper interesante ver lo que está en Open Access y que ustedes podrán seguir con una lectura, los que le comentaba al principio de la sesión. Podrán seguir. Eh, también, años, está que se puede filtrar aquí de más a menos, que podríamos haber hecho al principio, pero aquí también se puede hacer. Podemos filtrar los autores y podremos filtrar la área de interés. Eso para mí es uno de los más importantes, porque puede ser muy casi obvio que la temática consiste en algo de computer science, pero mira cuántas áreas del conocimiento incluso nursing, psychology, veterinaria, que utilizan la palabra inteligencia, uh, artificial intelligence. ¿tá? Por eso es tan importante, porque la ciencia es multidisciplinaria. La psicología seguro que, que habla de eso y cómo eso afecta la vida de las personas, la, y lo mismo para, bueno, eh, en el caso de odontología, quizás, algunos eh, devices nuevos que, que surgen con, con eso, y bueno, por ahí vamos. Los tipos de documento en Scopus, que van a ver que hoy cada vez más tenemos distintas maneras de eh, indexar ciencia. No solo, por ejemplo, los obvios de libros y revistas, pero capítulos de conferencia, editoriales, erratas y, y un montón de otros. Si es un artículo impress, que es algo muy interesante decirles, porque en la base ya tenemos documentos que están toda, y que ya son de 2025, ya se puede encontrar que son los documentos revisados por pares y listo para y ya están listos para publicar, pero están siguiendo, eh, pero serán publicados en revistas del año que viene pero ustedes tienen esta ventaja de ya les dar un vistazo. Fuente, más palabras claves que están agregadas, la afiliación o organización y los países. Por aquí también se filtra países y podrán saber cuántos documentos por países tenemos. Y la lengua. Ya tenemos hoy 40, más de 40 idiomas en Scopus. Y mira en español, ¿por qué investigamos inglés también? Que es la duda. In, in, artificial intelligence ha sido mi palabra clave, ¿verdad? Porque en inglés es la lengua de la ciencia. 
y la cantidad a más de documentos en inglés es gigantesca con relación a otras, como español, por ejemplo. Mira cuánto perderían publicando en español. ¿Es posible? Sí es, pero se perdería bastante. Muy bien, de aquí hablamos ya de los filtros. Y ahora vamos a hablar aquí de la página de los resultados, entonces. Nosotros podemos ver, entonces, los documentos, que es el listado donde estamos ahora, con estos 551 mil, lo que son preprints, que hoy está cada vez más solicitado, que son aquellos que ya están eh, hechos para ser aprobados, o sea, no están completamente revisados por pares, pero sí, ya se puede ver. Podemos ver también los documentos usados por patentes, para dar entrada en patentes. Esto es súper bueno. Podemos revisar los documentos secundarios, que son aquellos que se refieren los archivos de Scopus, pero que no están necesariamente indizados en Scopus. Y podemos ver más datos que vamos a ver eh, más adelante, en las próximas sesiones. Aquí hay un, uh, también más explicación sobre cómo se dan estos documentos secundarios. ¿tá? Después, si quieren avanzar más. Ahora, en este momento, estamos organizados por, por, por fecha de la más nueva, pero podríamos organizar también por citas, por relevancia, que es cuando el número de palabras aparece por más veces en ese trabajo. No es el más importante necesariamente. Y también por autores. Aquí organizamos estos documentos. Bueno, aprovecho para enviarles una primera encuesta. Listo. Y les pido que todos no se olviden de eh, destacar y por favor que no se en el chat muy importante porque hay gente que está contestando por el chat o ahí por los mensajes, por las preguntas, pero eso que tiene que ser en sus pantallas, ¿está? Eh, mientras vamos avanzando un poquito más, voy a volver, no, a, 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 voy a, no, perdón, voy a seguir aquí mostrándoles que se puede ver entonces, porque les comentaba que no es una base de artículo completo, de texto completo, entonces, además, del título, tenemos aquí los abstracts y aquí view at publisher es cuando eh, ustedes podrían ver el, el este es open access, entonces van a poder, a poder a ver este documento porque les ha abierto a todos y ahí van a ver en el publisher que ha publicado y ahí posiblemente que podrán hacer la lectura. Y eso otra vez más depende si tú tienes acceso o no a esa editorial. Lo que es abierto, es abierto. Y hay más documentos relacionados con ese documento. Y así sigue el looping, el looping de Scopus, que te lleva más y más referencias y cosas que te van llegando a otras importantes fuentes de información. Bueno, tengo 90% ahí que votaron y que me dice que documentos secundarios son los documentos que se citan los resultados y que no están indicados en Scopus. Con eso entonces cierro. La, la encuesta. Listo. Y vamos a seguir un poco más. Que tenemos ahora 10 minutos finales. Vuelvo a la página principal para enseñarles otro tipo de búsqueda que tenemos, que es súper interesante, que es la búsqueda avanzada, que está aquí justo abajo. Y aquí, ¿por qué me gusta llegar a esta parte? Ustedes pueden usar, yo les, ya les mostré tres de los operadores booleanos que tenemos, que están por todos los lados, desde la búsqueda simples. 
podrán usar más operadores booleanos en cualquier que sean los campos desde el principio. Pero aquí se queda muy fácil en la parte avanzada porque tiene tips de cómo hacerlo. Tiene las explicaciones de cómo, eh, de qué son. O sea, lo que es el end, el or, end not. Y aquí tenemos dos más también, que tiene el pre con una barra y el n, que sería un número. O sea, si coloca pre, uh, pre 7, lo que sea. Entonces quiere decir que la primera palabra tiene que estar siete palabras antes de la segunda palabra. Y tenemos within. ¿tá? Within también es, eh, queremos eh, usar términos que son, eh, tiene que estar en estos números eh, también, oh, perdón, que, me, que estoy, estoy leyendo miles de cosas, espera. Eh, que tiene que estar con las palabras separadas por, por, perdón, por siete palabras. ¿Está? Eh, listo. Y ahí podemos también ver otros, otras, eh, otras diferentes maneras de crear sus queries. Entonces, si quiere, por ejemplo, hacer filtros y más filtros que se pueden combinar, podría usar la palabra clave, and not una afiliación, que podría ser por nombre de institución, por ciudad, por país y todos esos, and un autor específico que tiene varias, varias opciones, pero todo está súper tranquilo de entender qué son, porque todo tiene su explicación al lado izquierdo. Y, bueno, químicas, mira qué interesante, números CAS y otros. Y cómo usar también a veces las fórmulas y todo eso. Editoriales, cuáles son, referencias, áreas. O sea, es una manera diferente también de usar los filtros, porque cuando si usamos los filtros, si abrimos, van a, vamos a ver que los filtros son básicamente estas queries, pero que se hacen de manera más sencilla. Pero si, si tú prefieres usar estos recursos, tendrás una, una ya investigación mucho más eh, eh, ya específica. Tenemos Search Tips, que es muy bueno y nos ayuda demasiado. Si quieren saber más de estos operadores, de estos campos, de la búsqueda avanzada, de lo que sea, tenemos otros videos más y explicación en texto. Por eso no hace falta que ustedes memoricen eh, todo eso. Entonces aquí los operadores booleanos, los de proximidad, de orden de precedencia, y ahí vamos a ver cómo todo eso se puede manejar si aquí quieren. Y aprovechando, les lanzo otra preguntita más. Que es justo sobre los operadores. A ver, tenemos solo 72%. A ver si hay alguna pregunta que puedo contestar. ¿Cómo se llega a la página Advanced Search? A ver, hagamos otra vez que Elisa tiene la duda. Entonces, otra vez más, a quien se perdió un poquito de cómo llegamos hasta ahí. No hay problema que se ha equivocado, María, no te preocupes. No se preocupe con la respuesta, pero, y, y si tiene duda, a señal en la que les parezca. Espera que estoy volviendo a la página principal. Aquí.
Bueno, muy bien, estamos ahí encerrando con, con la encuesta. Y si OR puede ser usado para los sinónimos, o sea, por ejemplo, eh, ataque cardíaco o infarto en, eh, en el miocardio, por ejemplo. Son palabras sinónimas y tanto faz, no importa cualquiera una que se utilice. Aquí, solo retomando entonces rápidamente, la búsqueda avanzada está justo abajo de la búsqueda simples. Justo aquí abajo, Advanced Document Search, es entonces como encontramos la búsqueda avanzada. Y para ahora, gran final, tenemos ahí cuatro minutos hasta que se cierre. Voy a lanzar una tercera encuesta, que es más un ejercicio. Esperamos que todos ya se han podido conectar en Scopus. Y la pregunta es, ¿cuántos documentos encontramos si buscamos el término cryptocurrency dentro de las keywords? A ver, a ver, a ver, a ver. Solo keywords, sin ninguna otra. Solo 58, pero sí están buscando, seguro. Y ahí vamos a probar juntos. Porque si alguien todavía tiene esta duda, va, la vamos a sacar ahorita. Voy a hacer un poquito de spoiler aquí. A ver, a ver. Ochenta por ciento. Que no está accediendo a Scopus por alguna razón. Vamos, vamos a hacer junto y ahí ustedes terminan. En la segunda cuestión, al pulsar, ok, no hace que queda registrada, bien. Sí, ya termina el curso. Uh, a Elisa le salieron una respuesta que no está. ¿Qué, qué, qué pasó, Elisa? Vamos a ver. Bueno, a ver, ya estamos con 89. Voy a hacer con los que tuvieron alguna dificultad porque estoy muy buenita hoy y les voy a ayudar con esto. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos documentos encontramos en cryptocurrency? Fíjense que ya escribí cryptocurrency aquí en search document y solo en las keywords. O sea, no es en article title abstract keyword sino solo keywords. Quizá este ha sido su error. Eh, Elisa, creo que, que salió un montón de resultados. Currencies en plural. Bien, a ver si me equivoqué o no. Sí, exacto. Pero no es, es singular. Currency, sin la S. ¿Está? Search. Entonces... Bueno, eso les explico. Está, está correcto quien ha dicho 4860. Y mira qué interesante. Eso ya hicimos, ya programamos estas encuestas hace un par de días. Así que vamos a aceptar ahí como correcta la última. Eh, los demás, eh, no sé bien qué pudieron hacer de manera equivocada, pero espero que ahora haya quedado claro cómo, se, cómo lo hice yo. 
Y les comento, ese número posiblemente está mayor que de, las encu de la encuesta porque ya se pasaron algunos días y tenemos, acuérdense, la actualización diaria. Entonces, desde como semana pasada más o menos, cuando hicimos, ya tenemos más 32 documentos o 42 documentos. ¿Está? Entonces, espero que haya ayudado a tener ese ejercicio y vamos a seguir con esta semana de esta jornada por toda esta semana y la próxima. Tenemos la sesión de Q&A el día 20, si por si acaso quedó algo ahí que no pudimos contestar por el tema de la hora. Ya se pasó un minuto, así que les, les dejo. Perfecto, me alegra mucho que han llegado al mismo resultado. Les dejo y que nos vemos mañana. Hasta ya.